Moin zusammen und herzlich willkommen bei Kraftmager Company. Mein Name ist Eugen Dimitriev und ich zeige euch heute, wie ihr euer Toilettenpapier vor Räubern schützen könnt. Yeah. Yeah. Zunächst mal sprechen wir natürlich von Vorbeugung. Wenn ihr wisst, in eurer Stadt gibt es bestimmte Viertel oder Straßen, wo es einen gewissen Toilettenpapiermangel gibt, dann solltet ihr diese natürlich von vornherein meiden. Denn die Wahrscheinlichkeit, dort ausgeraubt zu werden, ist viel höher als in jedem anderen Stadtteil. Wenn wir das Toilettenpapier so betrachten, müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie tragen wir es am besten. Wenn ich das so in die Hand packe, dann kann man mir das natürlich sehr schnell aus der Hand greifen. Da habe ich mir eine gute Technik ausgedacht. Und zwar nehmt ihr eure Finger, versucht so viele Finger wie möglich, in das Loch des Toilettenpapiers reinzustecken und dann könnt ihr das Toilettenpapier einfach an eure Hand klemmen und so ist es sicher und viel fester, als wenn ihr das einfach so in die Hand nimmt. Heute habe ich den Alex dabei, er wird gleich den Räuber spielen. Sag Hallo. Moin. <lacht> und äh, wir zeigen euch, was in der Realität passieren kann und wie wir das Klopapier vielleicht sogar als Selbstverteidigungswerkzeug einwenden können. Wir können das Toilettenpapier natürlich als Selbstverteidigungswerkzeug nutzen, zum Beispiel als einen kleinen Gegenstand, den wir zur Ablenkung werfen können. Nicht erschrecken. Gib mir das Klopapier! Wie ihr gesehen habt, ist es relativ einfach. Ich werfe das Klopapier zum Angreifer, er ist abgelenkt mit dem Greifen. In dieser Zeit kann ich meine Verteidigungstechnik anwenden. Der tritt zwischen die Beine. Wenn der Angreifer dann zu Boden geht, kann ich ihm das Klopapier wieder aus der Hand nehmen und abhauen. Im nächsten Schritt kann der Angreifer natürlich ein bisschen gewalttätiger sein und kann mich mit einem Schlag zum Beispiel oder einem Tritt angreifen, um mich zuerst niederzustrecken und danach mir das Klopapier aus den Händen zu reißen. Klopapier! Wie ihr gesehen habt, lohnt sich diese Technik mit den Fingern im Klopapierloch, weil ich gleichzeitig auch, wenn ich die Hand öffne, immer noch mit meinen Handbein zuschlagen kann, ohne das Klopapier zu verlieren. Klopapier! Klopapier! Dann kommen wir zu einem sehr, sehr schlimmen Raubüberfall. Der Angreifer kann natürlich auch Waffen nutzen, wie zum Beispiel ein Messer oder einen anderen Gegenstand, um mich zu bedrohen, um mein Klopapier zu klauen. Zuerst mal, wenn der Angreifer tatsächlich so ein Messer hat und er will euer Klopapier, egal wie wertvoll es ist, das ist nicht so wertvoll wie euer Leben. Deswegen gibt den Angreifer einfach das Klopapier, wenn er weggeht und nicht mehr verlangt, nur das verlangt, was ihr ihm auch geben könnt, ohne selbst Leiden zu nehmen oder Schaden zu nehmen, dann gibt ihm das. Der letzte Kick war natürlich nur ein Scherzkick. In der Realität würde er dem Angreifer natürlich das geben, was er möchte. Und solange er nicht mehr verlangt, geht er einfach weg, ruft die Polizei, meldet den Raubüberfall und äh, geht so gesund nach Hause, ohne Schaden zu nehmen. So, vielen Dank zum Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ordentlich was dazugelernt und äh, könnt das Ganze ausprobieren mit oder ohne Klopapier. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Schöne Woche, schöne Quarantänezeit. Bis bald. Mainz!